okay students then uh, hi let us continue with this chapter तो अभी तक हम लोगों ने जो है रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स को देखा था बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और यू नो लाइक देयर एग्जॉस्टेबिलिटी एंड ऑनरशिप नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट देम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ओके तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से एक तो आपका होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज संभावित रिसोर्सेज ये हो गए आपके ठीक है ना पोटेंशियल रिसोर्सेज तो बेसिकली रिसोर्सेज जो कि किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं हुए हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो कि राजस्थान या गुजरात वगैरह के एरिया में जो है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर जो है विंड और सोलर एनर्जी के लिए जबरदस्त स्कोप है ठीक है खास करके राजस्थान वगैरह में और गुजरात में जहां पर कि आपका डेजर्ट का एरिया होता है राइट right. लेकिन अभी तक जो है इनको प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है ये फ्यूचर के लिए आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज हुए ये दूसरी तरफ डेवलप्ड रिसोर्सेज तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो हो गए जो कि सर जिनका की सर्वे हो चुका है और उनके क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो तय कर की जा चुकी है कि यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो है यूटिलाइजेशन के बेसिस पर इनकी क्वालिटी का लेवल क्या होगा और कितनी मात्रा में ये उपलब्ध हो सकेंगे तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो है फिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये डेवलपमेंट जो होगा वो फिजिबल होगा या नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल लाइक काफी समय पहले जो है नॉर्दर्न बिहार के एरियाज में भी जो है फॉसिल फ्यूल का जो है फॉसिल फ्यूल्स के लिए जो है एक्सप्लोरेशन हुआ था और कुछ जो है मात्रा पाई भी गई थी लेकिन ये मात्रा जो है जब इसका सर्वे किया गया तो इसकी क्वांटिटी जो है वो इतनी कम थी ठीक है ना कि इसको पाया गया कि ये फिजिबल नहीं है राइट right? तो यहाँ पर फिजिबिलिटी के आधार पर जो है वो नहीं हो पाया था फिर तीसरी कैटेगरी है आपके स्टॉक्स की तो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध ऐसे मटेरियल्स जो कि हमारे नीड्स को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास अभी उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये आपके हो गए स्टॉक रिसोर्सेज ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में पहले भी बताया था ना कि वाटर के अंदर मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध है और हाइड्रोजन जो है वो काफी जबरदस्त एनर्जी सोर्स बन सकता है रिमेम्बर योर सन ऑल्सो यू नो यूज एज हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी लेकिन अभी हमारे पास जो है उस तरीके का एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है इस पर्पज के लिए और इसलिए इसको जो है स्टॉक माना जाएगा रिजर्व जो है वो आपके स्टॉक का एक सबसेट हो गया एक हिस्सा हो गया आ, इसको जो है यूज में हम डाल सकते हैं जो अभी हमारे पास जो करेंट टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पर हम उसका यूज भी कर सकते हैं लेकिन अभी जो है इसका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल इंडिया में ढेर सारे रिवर्स वगैरह है और इन पर जो है डैम वगैरह बना के ढेर सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है राइट लेकिन अभी जो है हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट वगैरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनका की मान लो कि जिनको हम प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं हम उनका जो है एज ए रिसोर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आपके रिजर्व की कैटेगरी हो गई अब जब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है तो एक चीज तो तय है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन दोनों चीजों के लिए जरूरी है राइट रिसोर्सेज आर लाइक कंपल्सरी और लाइक वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू परपसेस एक तो हमारा सर्वाइवल इनके ऊपर डिपेंडेंट है साथ साथ हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी हम रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है राइट right? अब शुरू में ऐसा माना जाता था कि भाई रिसोर्सेज जितने भी है सब बस प्रकृति के गिफ्ट है लेते चलो लेते चलो और यही वजह है कि हम लोगों ने क्या किया तो हमने काफी इनडिस्क्रिमिनेटली उसको यूज किया हम लोगों ने जो बिना सोचे समझे उसका यूज किया और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है प्रॉब्लम्स क्या आई है तो पहली बात यह है कि कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करने के चक्कर में रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया रिसोर्सेज का जो है काफी ज्यादा ह्रास हो गया इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिया जा सकता है यू नो लाइक हमारे यहाँ फॉरेस्ट वगैरह का जिस तरीके से जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जिस तरीके से डिप्लीशन हुआ था एक टाइम में राइट right? तो वो वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है या फिर इसके अलावा जिस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं जिस तरीके से जो है हम लोगों ने जो है सॉरी ये बहुत सारे मिनरल्स वगैरह का यूज किया है दैट इज दूसरी तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड्स अगर मान लो कि एक ये भी जो प्रॉब्लम डेवलप हुई ये हो गई है कि कुछ ही लोगों के हाथ में जो है बहुत सारा रिसोर्सेज जमा हो चुका है और इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो दो हिस्से में बट गई है हैव्स और हैव नॉट मतलब कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है या फिर अमीर और गरीब ओके तो इस तरीके से जो है ये रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोसेस में होने वाली ये कुछ प्रॉब्लम है इसके अलावा लेकिन ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा फैक्टर है ये कि रिसोर्सेज का जो ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन रहा है यूज रहा है इसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्राइसिस पैदा हो गए हैं 
मतलब कि इकोलॉजी के लेवल पर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपका एक हो गया ओजोन लेयर का डिप्लीशन ओजोन लेयर का खत्म होना एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई है इफ यू डोंट नो फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लोगों ने जो है जम के फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज किया एक तरफ जिस तरफ हम लोगों ने जो है फॉरेस्ट वगैरह को भी क्लियर कर करके जो है उसमें हमने खेती वगैरह शुरू करवा दिया तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया ना आई मीन एक तरफ तो मान लीजिए कि ज्यादा जो है आप एमिशन लेवल काफी बढ़ गया है खतरनाक गैसेज ज्यादा निकल रहे हैं एटमोस्फियर में तो उसकी वजह से जो है एटमोसफेयर एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है हमारे दोस्त तरफ पेड़ वगैरह भी घट रहे हैं कंबाइंड इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो हम लोगों ने एसी फ्रिज वगैरह का जम के यूज किया उसमें कुछ ऐसे गैसेस निकलते थे जो कि डायरेक्टली ओजोन लेयर के हराश के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे हम लोगों ने जो है खेती करना तो शुरू किया अब खेती से इतना उपजाने के चक्कर में हम लोगों ने खाद का यूज किया अंडरग्राउंड वाटर का यूज किया कि लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो गया राइट right? तो इस तरह से जो रिसोर्सेज का जो इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन हुआ है इसने बहुत तरह की जो है इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा किए हैं एक्चुअली यू कैन यू नो लाइक डू डिटेल रिसर्च ऑन दिस क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी वजह से जो है परेशानियां पैदा हुई हैं यू कैन यू नो लाइक लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ चैट लेक इन अफ्रीका एक्चुअली ओके तो इसलिए जो है कुछ चीजें जरूरी है फॉर एग्जाम्पल की जो रिसोर्सेज है इनका एक्विटेबल बराबरी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो भी बनी रह सके सस्टेन की जा सके और साथ साथ वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्तर पर पीस भी रह सके अगर रिसोर्स डिप्लीशन का ये करेंट वाला जो है ट्रेंड रह गया जहां पर कुछ ही लोग या कंट्रीज जो है वो रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जाएंगे तो फिर अर्थ का फ्यूचर ही खतरे में पड़ जाएगा और इसीलिए एक चीज की बहुत सख्त जरूरत होती है और वो ये है कि रिसोर्स प्लानिंग एक प्लानिंग के तहत रिसोर्सेज को यूज करना ओके ताकि जो है सबके सबका एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेन किया जा सके सबको जो है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है सभी आई मीन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं जितने भी जीव जंतु हैं प्लांट्स हैं सभी के लिए सभी के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का जुगाड़ हो सके ठीक है तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कह सकते हो कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया सबसे पहले ये भी देख लेते हैं हम तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मतलब कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए और साथ ही साथ वर्तमान में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी भी तरीके से भविष्य के जनरेशन की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज ना करे एटमोस्फेयर को इतना गंदा करके मत छोड़ दीजिए कि फ्यूचर जनरेशन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना मिल पाए अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर का इस तरीके से एक्सप्लोइटेशन ना करिए कि आने वाले जनरेशन को पीने का पानी ना मिल पाए राइट right? ये सारी चीजें हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको जो है देखना पड़ेगा हेयर यू नो लाइक यू हैव गॉट दिस प्राइम रिसोर्स एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्शन में जो वर्क हुए हैं Uh, हम जो है रियो डी जेनेरो के अर्थ समिट 1992 को देखते हैं तो जून 1992 में मोटा मोटी सौ से ऊपर देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मिले थे पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट में इस ये समिट जो था वो बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दोनों अर्जेंट प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस करने के लिए ये बुलाया गया था ओके okay? असेंबली के लीडर्स जो थे उन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट भी साइन किया था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ओके ग्लोबल स्तर पर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी उस पर इनका ही डिक्लेरेशन था इसमें जो है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल वगैरह सब और उसके अलावा एजेंडा ट्वेंटी जो है वो एडॉप्ट किया गया था जो कि ट्वेंटी सेंचुरी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना गया था एजेंडा क्या था तो ये बेसिकली जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिसेफ यूनिसेड रियो डिजेनेरो इसमें साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा इसका एम क्या है तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है एजेंडा 21 का गोल आपका हो गया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये एजेंडा जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिजीज इन सब से लड़ने की कोशिश करता है या सबसे लड़ने के लिए तैयार किया गया था और इसके लिए की कंडीशंस थे ग्लोबल कॉपरेशन होना चाहिए कॉमन इंटरेस्ट पर म्यूचुअल नीड्स और साथ ही साथ शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा ट्वेंटी का वो ये था कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं वो सब जो है अपना अपना लोकल एजेंडा 21 डिफाइन करें मतलब हर एक कंट्री जो है वो अपना लोकल एजेंडा 21 डिफाइन करेगी उसके अंदर स्टेट्स अपना डिफाइन करेंगे वगैरह वगैरह 
सो वेल दैट वॉज द प्लान अब हम लोग जो देखने वाले हैं कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो होता कैसे है एंड वी विल बी लुकिंग एट पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू नो लाइक इंडिया ठीक है बट लेट अस डू दैट इन द नेक्स्ट लेसन ओके बाय